வேல்டெக் தமிழ் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது ஹிபோ என்ற ஆண்ட்ராய்டு அப்ளிகேஷனோட ரெண்டாவது டுட்டோரியல் இந்த டுட்டோரியல்ல ஹிபோ அப்ளிகேஷன்ல ரெண்டாவது ஆப்ஷனா இருக்கக்கூடிய கேப்சர் அண்ட் ரீட் என்ற ஆப்ஷனை எப்படி பயன்படுத்துறது என்பதை பத்தி தான் இந்த டுட்டோரியல்ல பார்க்க போறோம் இந்த ஆப்ஷனை பயன்படுத்தி ஒரு டாக்குமெண்டை எப்படி போட்டோ எடுக்கிறது அதை எப்படி ரீட் பண்றது அதுல இருக்கக்கூடிய முக்கியமான ஆப்ஷன்ஸ்னா என்ன என்பதை பத்தி இந்த டுட்டோரியல்ல பாக்கலாம் ஹிபோ அப்ளிகேஷனோட பார்ட் ஒன் டுட்டோரியல் பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதை கிளிக் பண்ணி பாத்துக்கோங்க இந்த அப்ளிகேஷனோட பிளே ஸ்டோர் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு கிளிக் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க வாங்க டுட்டோரியலுக்கு போகலாம் கிபோ அப்ளிகேஷனை ஓபன் பண்ணி ரைட் ஸ்வைப் பண்ணுங்க அடுத்து ரைட் ஸ்வைப் பண்ணி வர இந்த டுட்டோரியலில் இதை மட்டும் பார்ப்போம் கேப்சர் அண்ட் ரீட் இதில் நான் டபுள் டேப் கொடுக்குறேன் கேப்சர் அண்ட் ரீட் பட்டன் என்றதை டபுள் டேப் கொடுத்த பிறகு கேமரா ஆன் ஆகிடும் ஸ்வைப் பண்ணி வரேன் இப்போ ஒரு புக்கில் இங்கிலீஷ் லெட்டர்ஸ் இருக்கு அதை நான் ஃபோக்கஸ் பண்ணி கேப்சர் என்ற பட்டனை டபுள் டேப் கொடுக்குறேன் கேப்சர் பண்ணிட்டேன் கேப்சர் சவுண்ட் வந்தது அடுத்து ப்ராசஸிங் சவுண்ட் வந்தது இப்போ ஸ்வைப் பண்ணி வரேன் ஸ்வைப் பண்ணி வரேன் Next sentence button. இப்ப சொன்ன ஆப்ஷன் எல்லாம் இதுல இருக்கு. Read button. Read button ஐ டபுள் டேப் கொடுக்கறேன். No text found. இப்ப எடுத்த இமேஜ்ல no text found வருது. ஃபுல்லா கவர் ஆச்சு. ஆனா no text found வருது. கேப்சர் பண்ண இமேஜ்ல ஒரு டெக்ஸ்ட் கூட அது டிடெக்ட் பண்ணல. திரும்பவும் இதே பேஜை நான் ஜூம் பண்ணி ஃபோகஸ் பண்றேன். பேக் கொடுக்கறேன். பேக் கொடுத்த பிறகு மெயின் பேஜ் வந்துருச்சு. திரும்பவும் கேப்சர் அண்ட் ரீட் பட்டன் என்ற ஆப்ஷனுக்கு வரேன். டபுள் டேப் கொடுத்து ஓபன் பண்ண பிறகு கேமரா ஓபன் ஆகிடும் அடுத்து அந்த புக்கில் இருக்கக்கூடிய டெக்ஸ்டை கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணி அதாவது கேமராவை கிட்ட வச்சு நான் ஃபோட்டோ எடுக்கிறேன் கேப்சர் பட்டனில் டபுள் டேப் கொடுக்குறேன் டெக்ஸ்ட் இஸ் ரெடின்னு வந்துட்டு ஸ்வைப் பண்ணி ரீட் என்ற பட்டனுக்கு வந்து டபுள் டேப் கொடுக்குறேன் படிக்கும் பொழுது ரீட் பட்டனில் கையை வச்சோம் அப்படின்னா பாஸ் சொல்லும் பாஸ் பண்ணிட்டேன் இதே பேஜில் நான் ஸ்வைப் பண்ணி வரேன் சேஞ்ச் லெவல் ஆஃப் நேவிகேஷன் வருது இதில் நான் டபுள் டேப் கொடுக்குறேன் இதில் மூணு ஆப்ஷன் இருக்குது பேஜ் சென்டென்ஸ் ஸ்பெல்லிங் இதில் சென்டென்ஸ் செலக்ட் ஆகிருக்கு நான் இப்போது இதில் ஸ்பெல்லிங் என்றதை செக் பண்ணுறேன் ஸ்பெல்லிங்கில் நான் டபுள் டேப் கொடுத்துட்டு திரும்பவும் ரீட் பண்ணுறேன் ஸ்பெல்லிங்க இழுத்து ஸ்லோவாக வாசிக்குது இந்த ஆப்ஷனை மாற்றணுன்னா போன டுட்டோரியலில் செட்டிங்ஸில் ஸ்பீட் என்ற ஆப்ஷன் சொன்னேன் அதை இன்க்ரீஸ் பண்ணால் இங்கே ஓரளவுக்கு சரி பண்ண முடியும் சேஞ்ச் லெவல் ஆஃப் நேவிகேஷனில் நம்ம ஸ்பெல்லிங் என்பதை செக் பண்ணிவிட்டு இங்கே ரீட் பட்டன் கொடுத்தோம் ரீட் ஆகிடுச்சு அடுத்து ஸ்வைப் பண்ணி வரும்போது நெக்ஸ்ட் வேர்ட் நெக்ஸ்ட் வேர்ட்னு வரும் ப்ரீவியஸ் நெக்ஸ்ட் என்ற ஆப்ஷனில் நெக்ஸ்ட் கொடுக்கும் பொழுது நெக்ஸ்ட் இருக்கக்கூடிய வார்த்தையை ஸ்பெல் பண்ணுது அடுத்தது சேஞ்ச் சேஞ்ச் லெவல் ஆஃப் நேவிகேஷன் என்ற ஆப்ஷனில் அதில் பேஜ் செலக்ட் பண்ணனா நெக்ஸ்ட்டு ப்ரீவியஸ்னா இருக்குது இல்லை இப்போ நெக்ஸ்ட் கொடுத்தோம்னா அடுத்த பேஜ் போயிடும் மூணு பேஜ் இருந்ததுன்னா ரெண்டாவது பேஜ்லேருந்து அது வாசிக்க ஆரம்பிக்கும் சப்போஸ் ஒரு ஒரு பேஜ் தான் இருக்குது அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் கொடுக்கும்போது அதே பேஜை திரும்ப வாசிக்கும் அடுத்த ஆப்ஷன் சென்டென்ஸ் இது நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் இருக்கக்கூடிய சென்டென்ஸை வாசிக்கிட்டே போகும் அதாவது இப்போது ரெண்டு பேஜ் இருந்தாலும் ஒரு குறிப்பிட்ட லெவல் படிக்கும்போது நெக்ஸ்ட் கொடுத்தோன்னா அதுலேருந்து நெக்ஸ்ட் கண்டினியூவாக வாசிக்கிட்டே வரும் இப்போ கேப்சர் அண்ட் ரீட் என்ற ஆப்ஷனை பயன்படுத்தி தமிழ் வாசிக்க வைக்கலாம் இதை ஓப்பன் பண்ணுறேன் 
கேமரா ஆன் ஆயிடுச்சு கேப்சர் என்ற பட்டனை டபுள் டேப் கொடுக்குறேன் பேஜ் ஃபுல்லாக கவர் பண்ணி நான் கேப்சர் பண்ணுறேன் நோ டெக்ஸ்ட் வருது மொபைல ஜூம் பண்ணி குறிப்பிட்ட பார்ட்டில் ஃபோக்கஸ் பண்ணி கேப்சர் என்ற பட்டனை டபுள் டேப் கொடுக்குறேன் வந்து ஒரு பேஜில் இருபத்தைந்து சதவீதத்துக்கான கால் பங்கு கவர் பண்ணுற மாதிரி கேப்சர் பண்ணால் தான் இந்த புக்கில் அந்த இமேஜில் இருக்கக்கூடிய டெக்ஸ்ட்டை நம்ம டிடெக்ட் பண்ண முடியுது அடுத்தது சேவ் ஆப்ஷனை பற்றி பார்க்கலாம் ஸ்வைப் பண்ணி வரேன் சேவ் பட்டனை டபுள் டேப் கொடுத்த பிறகு ஃபைல் நேமை ரீநேம் கொடுக்க சொல்லுது நான் ஒன்றுன்னு ப்ரெஸ் பண்ணி ஒன்றுன்னு கொடுத்துட்டு ஒரு முறை பேக் கொடுக்குறேன் கீபோர்டு எக்ஸிட் ஆகிறதுக்கு வாசிச்சதுல இந்த காபி பண்ணிக்கும் ஷேர் என்பது என்னன்றதை பார்க்கலாம் ஷேர் ஆப்ஷனை பயன்படுத்தி இந்த டெக்ஸ்ட்டை வாட்ஸ்அப் மெயில் ஃபேஸ்புக் இது மாதிரியான அப்ளிகேஷன் வழியாக நம்ம அனுப்பிக்கலாம் ரெண்டு முறை பேக் கொடுத்து மெயின் பேஜ் வர திரும்பவும் பேக் கொடுக்குறேன் இந்த அப்ளிகேஷன்லேருந்து எக்ஸிட் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன் வருது ஸ்வைப் பண்ணி வந்து டோன்ட் ஆஸ்க் அகேன் என்பதை செக் பண்ணிவிட்டு எஸ் கொடுத்தீங்கன்னா அடுத்தடுத்து இந்த அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு பேக் கொடுக்கும்போது இது மாதிரி ஆப்ஷன் வராது அப்படி இல்லைனா ஒவ்வொரு டைமும் இது மாதிரி எக்ஸிட் பண்ணவா அப்படின்றத கேட்கும் நான் இதில் செக் பண்ணிவிட்டு ஸ்வைப் பண்ணி எஸ் கொடுக்குறேன் அடுத்த டுட்டோரியலில் இந்த அப்ளிகேஷனில் இருக்கக்கூடிய வேறு ஆப்ஷனை பற்றி பார்ப்போம் அடுத்த டுட்டோரியல் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது வேல்டெக் தமிழ் பவர் பை பிரைட் லைஃப்